రెగ్యులర్గా బెంగళూరు నుంచి నాకు మెసేజ్లు వస్తూ ఉంటాయి హైదరాబాద్ వచ్చాము చూశాము మీ నగరంలోనేమో ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మా ఆఫీస్కి రావడానికి అర్ధ గంటలో వచ్చేసినాం మా బెంగళూరులో ప్లెయిన్లో దిగిన తర్వాత ఎప్పుడు మా ఆఫీస్ పోతామో మాకేదో లేదు రెండు గంటలు అవుతుందా రెండున్నర గంటలు అవుతుందా నా దగ్గరికి చాలామంది ఇన్వెస్టర్స్ వస్తే ఉంటే వారికి కూడా నేను చెప్తా ఉంటా ఓ పని చేయండి మీరు ముందు బాంబే పోండి తర్వాత మీరు ఢిల్లీ పోండి ఆ తర్వాత చెన్నై పోండి తర్వాత బెంగళూరు పోండి లాస్ట్కి మా దగ్గర రండి నాతో మాట్లాడాల్సిన పని కూడా లేదు ఒకసారి మా నగరానికి వస్తే ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ చూసిన తర్వాత మీరే అంటారు వాళ్ళందరికంటే మీరే చాలా బాగున్నారు మీ దగ్గరికి వస్తామంటారు ఆ స్థాయిలో ఆ స్థాయిలో నిజానికి ఈరోజు డెఫినెట్గా భారతదేశంలో ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా ఎవరికి నచ్చినా నచ్చకపోయినా వాస్తవం ఏంటి అంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ అ సిటీ విత్ ద బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ఇట్స్ సైజ్ ఇన్ ఆర్ కంట్రీ ఇది నేను చెప్పడం కాదు మర్సర్ అనే సంస్థ విచ్ రేట్స్ సిటీస్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఆన్ లివబిలిటీ ఇండెక్స్ దేవ్ సెడ్ ఇట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ దాకా ఆన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్లో భారతదేశంలోని అన్ని నగరాల కంటే వరుసగా ఐదు సంవత్సరాల పాటు అత్యుత్తమ నగరం ఏది అంటే హైదరాబాద్ అని చెప్పి ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్ చెప్తా ఉన్నాయి మన డబ్బా మనం కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బెంగళూరు నుంచి వచ్చేవారు ఎవరైనా అర్థమవుతుంది నిన్నగాక మొన్నకి పేరు చెప్తే బాగుండదు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు కానీ ఒక ఎంపీ గారు భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన ఒక ఎంపీ గారు అక్కడ వేరే ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వచ్చారు ఏదో కమిటీ మీటింగ్ అని ఇక్కడ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ మీటింగ్ ఏదో ఉంటే వచ్చినారు వచ్చిన తర్వాత వారు ప్రైవేట్ సంభాషణలో పక్కకు పోయి టీ తాగుతుంటే చెప్తున్నారు నేను ఇక్కడ మీ కోహినూర్ హోటల్లో ఉన్నాను మా చుట్టాలు అక్కడెక్కడో అక్కడ కింద అటు మాదాపురం ఎక్కడ చెప్పారు అక్కడెక్కడో ఉన్నారు సెవెన్ మినిట్స్లో వెళ్ళిపోయాను మా దగ్గర మీలాగా ఫ్లైఓవర్లు లేవు మా దగ్గర మీలాగా రోడ్స్ లేవు మా దగ్గర మీలాగా సిస్టమ్స్ లేవు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదని చెప్తా ఉన్నారు సరే బయటకు వచ్చి మళ్ళీ విమర్శించారు అది వేరే విషయం అనుకోండి రాజకీయంగా సహజంగా హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు మమ్మల్ని రెండు తిట్లు తిట్టుకోవాలి కాబట్టి తిడతారు నో ప్రాబ్లం కానీ వాస్తవం ఏమంటే ఇతర నగరాలకి ఇతర రాష్ట్రాలకి పోయి మన నగరానికి తిరిగి వస్తేనే అప్రిషియేట్ చేస్తారు నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన సంక్రాంతికి పక్క రాష్ట్రానికి పోయారు వాళ్ళకి అక్కడ తోటలు ఉన్నాయి ఇల్లు ఉంది అక్కడికి పోయారు పోయి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి కేటీఆర్ గారు మీరు ఒక పని చేయండి మీ దగ్గర మీ రాష్ట్రం నుండి ప్రతి గ్రామం నుంచి నాలుగు బస్సులు పెట్టి పక్క రాష్ట్రాలకు పంపించండి సార్ ఎందుకండి అన్న ఏం లేదు సార్ నేను పోయాను నాలుగు రోజులు ఉన్నాను సంక్రాంతికి మా ఊళ్ళో కరెంటు లేదు నీళ్లు లేవు రోడ్లు ధ్వంసం అయిపోయి ఉన్నాయి అన్యాయంగా అధ్వానంగా ఉంది మళ్ళీ తిరిగి వచ్చినాకనే నాకు ఊపిరి పిలుచుకున్నట్టుంది ఇప్పుడు మీరు పని చేయండి మన వాళ్ళందరినీ అక్కడ పంపండి అప్పుడు తెలిసి వస్తుంది మన విలువ ఏంటో మన ప్రభుత్వం చేస్తున్నది ఏంటో అని ఆయన కూడా చెప్పారు నేను నేను చెప్తున్నది ఏదైనా నేను చెప్తున్నది ఏదైనా అతిశయోక్తి అని మీకు అనిపిస్తే నేను చెప్తుంది ఏదైనా ఈయన ఏదో కొద్దిగా ఎక్కువ చెప్తున్నాడు వాళ్ళ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఎక్కువ డబ్బా కొట్టుకున్నాడు అంటే దయచేసి మిమ్మల్ని కూడా కొడతా ఉన్నా మీరు కూడా కార్ వేసుకుని బయలుదేరండి పక్క రాష్ట్రాలకు పోయిరండి మీరు ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ అప్రిషియేట్ అస్ మోర్ ఇప్పుడు నేను కొన్ని మాటలు అంటే కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు కానీ వాస్తవాలు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కొన్ని నగరాల్లో ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలంటే ఒక మిలియన్ స్క్వేర్ ఫీట్ బిల్డింగ్ కట్టాలంటే గవర్నమెంట్కి స్క్వేర్ ఫీట్కి ఇంత అని లంచం ఇవ్వాలి లేకపోతే పర్మిషన్ రాదు ప్రతిపక్ష పోలకి ఇంత అని పర్మిషన్ ఇవ్వాలి లేకపోతే రాదు నేను చెప్పేది వాస్తవం కాదా ఇక్కడ ఉందా ఆ పరిస్థితి ఇంతమంది ముందు ఓపెన్గా అడుగుతా ఉన్నా మన రాష్ట్రంలో ఆ పరిస్థితి ఉందా లంచాలు ఇచ్చి పర్మిషన్ తెచ్చుకునే దురవస్థ ఈ రాష్ట్రంలో ఉందా అది పారిశ్రామిక క్లియరెన్స్ కానీ బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ కానీ మీరు రెండు వేల కోట్లు పెట్టినా పన్నెండు వేల కోట్లు తెచ్చి బిల్డింగ్లు కట్టినా మిమ్మల్ని పైసా అడిగిన వాడు ఎవరైనా ఉన్నాడా ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నారా నేనేమంటున్నా అంటే ఇంత పారదర్శకంగా ఇంత వేగంగా ఇంతో ఇంత పురోగమనంగా ఇంత ప్రోగ్రెసివ్గా ఇంత ప్రగతిశీలంగా ఆలోచించే రాష్ట్రం ఆలోచించే నాయకత్వం నేను హైదరాబాద్లోనే పెరిగినవాడిని నేను హైదరాబాద్లోనే పెరిగినవాడిని ఇక్కడే ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది అంతా ఇక్కడే చదువుకున్నా సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ అండ్ టెన్త్ ఎర్రమంజిల్ కాలనీలో ఉండేది నేను అక్కడ మన ఖైరతాబాద్ దగ్గర చాలాసార్లు నేను అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పాను మా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బాధపడి ఉంటారు మిత్రులు కానీ అక్కడ కూడా చెప్పిన నేను ఆ ఎర్రమంజిల్ కాలనీలో బయలుదేరి మేము పోయేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఆ ఖైరతాబాద్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ జలమండలి ఆఫీస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ట్రాఫిక్ జామ్ ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ఏప్రిల్ ఈ టైం వచ్చిందంటే ఖాళీ కుండలు ఖాళీ బిందెలు ధర్నాలు మంచినీళ్ళ
ఏదో పనికి మళ్ళీ పని వీడి వాణ్ణి తిట్టడం వాడిని వీడి తిట్టడం వాడు వీణి కొట్టుకోవడం వీడు వాణ్ణి కొట్టుకోవడం మొత్తానికి వారం రోజులు స్కూల్కి అయితే హాలిడేస్ ఉండేది ఇప్పుడు పిల్లలు మమ్మల్ని తిట్టుకుంటున్నారు స్కూల్కి హాలిడేస్ వస్తలేవు అని కర్ఫ్యూ లేదు పంచాయతీలు లేవు ఆంధ్ర తెలంగాణ గొడవ లేదు అయిపోతాయి అన్నారు అయితూనే ఏమన్నా ఎక్కడన్నా ఎనిమిది ఏళ్ళలో చిన్న చిన్న సమస్య చిన్న ఇబ్బంది ఎవరికైనా వచ్చిందా ఏదైనా డిస్క్రిమినేషన్ ఉందా ఏ పంచాయతీ లేదు కుల పంచాయతీ లేదు మత పంచాయతీ లేదు ప్రాంతం పంచాయతీ లేదు బ్రహ్మాండంగా హైదరాబాద్ నేను అన్నట్టు భారతదేశానికి కాదు ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చేవారికి కూడా ఆతిథ్యం ఇస్తూ చక్కగా అందరినీ కడుపులో పెట్టుకుంటూ ఈ వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే కూలీ చేసుకోవడానికి వచ్చే బిడ్డల్ని కూడా కడుపులో పెట్టుకుంటూ బ్రహ్మాండంగా శాంతి భద్రతలను కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో నిర్వహిస్తూ ముందుకు పోతున్నాం కాబట్టే పెరుగుతా ఉన్నాం వేరేదేమి కాదు ఇన్ని పనులు ఒకటేసారి కోయిన్ సైడ్ అయి ఒక ఏబుల్ లీడర్ కేసీఆర్ గారి రూపంలో స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఎఫిషియంట్గా ఉంది మంచినీళ్ళు బాగున్నాయి కరెంట్ చక్కగా ఉంది రేట్లు పెరుగుతున్నాయి సరే ఇక రేట్లు పెరుగుతున్నాయంటే మళ్ళీ మీ వాళ్ళ మీ వాళ్ళు ఇందాక ఏదో చెప్పారు దాని గురించి మాడితే ఒక నిమిషం తర్వాత అన్నీ కూడా బాగున్నాయి కాబట్టే నిర్మాణ రంగం పెరుగుతోంది ఐటీ రంగం పెరుగుతోంది ఇవన్నింటికి మించి ఇవన్నింటికి మించి ఒక మాట దయచేసి ఇక్కడ వచ్చిన మిత్రులు ఆలోచించమని నేను కోరుతా ఉన్నాను జనరల్గా ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఉంటే ఏదో ఒక ఫోకసే ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు గతంలో టూ థౌజండ్ ఫోర్ వరకు ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఫోకస్ బిజినెస్ మీద ఉండేది ఐటీ ఇండస్ట్రీ దానికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి గారి ఫోకస్ కానీ ఆ గవర్నమెంట్ ఫోకస్ కానీ అటువైపు ఎక్కువ ఉండేది తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చినారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయం గ్రామీణ ప్రాంతాలు ప్రో పూర్ అంటే ఆయన యాజ్ అ లీడర్ ఆయన విజన్ అది నేను వ్యవసాయము గ్రామీణ ప్రాంతాలు వాటి మీద దృష్టి పెట్టే ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన పేరు తెచ్చుకున్నారు కానీ కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ఆలోచించండి ఇటు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ పరుగులు పెడుతోంది పట్టణ ప్రగతి రూపంలో అటు రూరల్ డెవలప్మెంట్లో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ అవార్డు డిక్లేర్ చేసినా పదింటికి పది టాప్ టెన్ డిక్లేర్ చేస్తే పదింటికి పది మనకే వస్తూ ఉన్నాయి అంటే ఒక సమ్మిళితమైన ఒక బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ ఒక అరుదైన గ్రోత్ ఈరోజు తెలంగాణలో ఉంది ఇక్కడ ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతున్నాయి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కూడా పెరుగుతున్నాయి పరిశ్రమలు పారిశ్రామికీకరణ వేగంగా జరుగుతోంది పర్యావరణంలో కూడా ధీటుగా దూసుకొని పోతా ఉన్నాం రెండు వందల ముప్పై కోట్ల మొక్కలు పెట్టి ఏడు శాతం గ్రీన్ కవర్ను పెంచిన ఏకైక రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ హైదరాబాద్ లాంటి సిటీకి హైదరాబాద్ లాంటి సిటీకి వరుసగా రెండు సంవత్సరాలు యునైటెడ్ నేషన్స్ వారు ఆర్బర్ డే ఫౌండేషన్ అని ఉంటుంది వాళ్ళు దేవ్ రికగ్నైజ్ హైదరాబాద్ యాజ్ ద ఓన్లీ సిటీ ఇన్ ఇండియా యాజ్ ట్రీ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా వరుసగా రెండు సంవత్సరాల పాటు ఒకవైపు ఐటీ పెరుగుతోంది ఓ గూగుల్ వచ్చింది అమెజాన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇంకోవైపు పర్యావరణం కూడా దెబ్బతినట్లేదు సో దిస్ బ్యాలెన్స్డ్ మోడల్ ఈ దేశంలో ఎక్కడా లేదు ఏ రాష్ట్రంలో లేదు ఒక ముఖ్యమంత్రికి ఇంత సమ్మిళితమైన విజన్ ఉండడం డెవలప్మెంట్ జరుగుతోంది వెల్ఫేర్ కూడా జరుగుతోంది పేదవారి సంక్షేమం అభివృద్ధి రెండు పర్యావరణం పరిశ్రమలు వ్యవసాయం ఐటీ అదేవిధంగా పట్టణ ప్రగతి పల్లె ప్రగతి ఇది చాలా అరుదైన మోడల్ భారతదేశంలో ఇంతవరకు ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో చూడని మోడల్ కాబట్టే ఈరోజు ఒక హైదరాబాద్లోనే భూముల ధరలు పెరగడం లేదు మా సిరిసిల్ల నది నేను ప్రాతినిధ్యం వహించే నియోజకవర్గం అక్కడ పోయి అడుగుతూ ఉంటే మా వాళ్ళని కావాలని అడుగుతూ ఉంటానండి మా లీడర్లు ఉంటారు మా స్థానిక నాయకులు ఉంటారు మన ఊర్లో రేట్ ఎంత ఉంది భూమి ఇదని అడుగుతాం నేను ఎమ్మెల్యేగా మొదటిసారి అయింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో అప్పుడు లక్ష రూపాయలు విలువ చేయని భూమి ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత ఎక్కడా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు పదిహేను లక్షల నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షల తక్కువ యొక్క ఎకరం భూమి ఎక్కడా లేదు మీరు భూతద్దం పెట్టి ఎత్తికినా దొరకదు ఏ మూలకన్న పోండి ఆదిలాబాద్ నుంచి భద్రాచలం దాకా అలంపూర్ నుంచి ఇంకెక్కడికన్నా పోండి ఎక్కడ మీకు పదిహేను లక్షల నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల లోపల ఎకరం భూమి దొరకదు ఒకప్పుడు నీళ్లు లేక సాగునీరు లేక తాగునీరు లేక కరెంటు సరిగా రాక కునారిల్లిపోయిన తెలంగాణ రైతు ఈరోజు ధీమాగా ఉన్నాడు నాకు ఒక ఎకరం భూమి ఉన్నా నాకు ఇరవై లక్షల రూపాయలు నా బ్యాంక్లో ఉన్నట్టే నా పిల్లోడికి డోకా లేదు అనే ఒక విశ్వాసం ప్రభుత్వం యొక్క సమర్థత దక్షత నాయకుడి యొక్క విజన్ వల్ల ఇవన్నీ సాధ్యమైతా ఉన్నాయి అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఇప్పుడు క్రీడై తెలంగాణ ఉంది మురళీకృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పినారు పళ్ళ మాకు పట్టణ ప్రాంతాల్లో పల్లె ప్రాంతాల్లో టియర్ టూ టౌన్స్లో గ్రామ పంచాయతీ లేఅవుట్లు అవన్నీ అన్నారు మాకు బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది అన్నారు అక్కడ కూడా ఈరోజు
రాష్ట్రం ముందుకు పోతున్న విషయాన్ని కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అయితే తెలంగాణ యొక్క అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి అంటే ఎందుకు మనం ఇట్లా పురోగమిస్తున్నామంటే జస్ట్ మీకు ఐడియా కోసం చెప్తా ఉన్నా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ తెలంగాణ రెండు వేల పద్నాలుగులో కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన రోజు పర్ క్యాపిటల్ తలసరి ఆదాయం తెలంగాణది ఒక లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు మాత్రమే ఇట్ వాజ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ద పర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈరోజు ఏడేళ్ల తర్వాత మొన్న మార్చ్ ముప్పై ఒకటి నాటికి తెలంగాణ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎంత అంటే రెండు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల రూపాయలు నూట ముప్పై శాతం పెరిగింది చరిత్రలో ఎప్పుడు ఒక రాష్ట్రంలో ఇంత వేగంగా తలసరి ఆదాయం పెరిగిన పరిస్థితి లేదు మీరు కావాలంటే స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకోవచ్చు చూసుకోవచ్చు మన రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్డిపి గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ తెలంగాణ వచ్చిన నాడు ఐదు లక్షల కోట్లు ఈరోజు ఏడేళ్ల తర్వాత పదకొండు లక్షల యాభై ఐదు వేల కోట్లు నూట ఇరవై ఎనిమిది శాతం నూట ముప్పై శాతం పెరిగి పదకొండు లక్షల యాభై ఐదు వేల కోట్లు అయింది తెలంగాణ భౌగోళికంగా చూస్తే జియోగ్రాఫికల్గా చూస్తే వీఆర్ ఎలెవెంత్ లార్జెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా మొత్తం ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్లో తెలంగాణ ఈజ్ ఎలెవెంత్ లార్జెస్ట్ జియోగ్రాఫికలీ పాపులేషన్ పరంగా చూస్తే వే ట్వెల్త్ లార్జెస్ట్ పన్నెండవ అతిపెద్ద రాష్ట్రం కానీ ఆర్బీఐ రిపోర్ట్ ప్రకారం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ ప్రకారం వీఆర్ ద ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ టు ఇండియస్ ఎకానమీ అంటే మనకంటే పెద్దవాళ్ళు ఏడు ఎనిమిది మంది కంటే మనం ఈ దేశానికి ఎక్కువ దోహదపడుతున్నాం ఈ దేశ పురోగమనానికి అభివృద్ధికి ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉన్నాం పర్సంటేజ్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే వీఆర్ ఓన్లీ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ పాపులేషన్ నూట నలభై కోట్ల భారతదేశంలో మనం నాలుగు కోట్లు మాత్రమే కానీ వీ కాంట్రిబ్యూట్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ జీడిపి లిటరలీ ఒక యాభై కిలోల బాక్సర్ కదా వంద కిలోల బాక్సర్తో కొట్లాడితే ఎట్లా ఉంటుందో వీఆర్ పంచింగ్ డబుల్ అవర్ వెయిట్ దట్ ఈస్ తెలంగాణ ఫర్ యూ ఇది చిన్న విషయం కాదు ఊరికైనా ఆషామాషీగా నాలుగు డైలాగులు కొడితే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ రాశారు హోమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అన్నారు ఒక పెద్ద ఆయన కూడా అన్నాడు హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అన్నాడు నేను చెప్పా పేరు మళ్ళీ చెప్తే మీరు కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరో ఏందో మీకు ఎవరెవరితో సంబంధాలు ఉన్నాయో నాకు తెలియదు కొంతమంది అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి పోటీ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ అందమైన నినాదం చక్కటి ఉద్దేశం అయిందా జరిగిందా డైలాగులతో ఏమైతే ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు డైలాగులు ఉదరగొట్టడం పేపర్లలో కనబడడం వీటి వీటితో అయిపోవు పనులు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కల్లా ఫార్మర్ ఇన్కమ్ డబల్ అన్నారు ఏడా డబల్ అయింది గుజరాత్లో అయిందా మహారాష్ట్రలో అయిందా ఏ ఊరులో అయిందో చూపెడితే నేను కూడా వస్తా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కల్లా బుల్లెట్ రైళ్ళు ఉరుకుతాయి దేశంలో అన్నారు ఏడు ఉరుకుతున్నాయి బుల్లెట్ రైళ్ళు అంటే బాగుండదు ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఉంది పంద్రా లాక్ దేతం నోటికి ఏది పడితే చెప్పారు మేము అట్లా చెప్పలేదు అడ్డగోల్ జమాబందీ మాటలు మేము చెప్పలేదు చెప్పకుండానే చేసి చూపెట్టిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఏం చేశారు అని మీరు అడగచ్చు ఏం చేసినామంటే ఒక హైదరాబాదే తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ కింద హైదరాబాద్లో మేము బాధ్యతలు చేపట్టిన నాడు కరెంటు పరిస్థితి ఏందో నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు ద టోటల్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ పవర్ కెపాసిటీ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాజ్ సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ డిమాండ్ వాజ్ నైన్ థౌజండ్ ప్లస్ మెగావాట్స్ అంటే అప్పటికే కష్టాల్లో మన ప్రయాణం ప్రారంభమైంది చాలా ఇబ్బందుల్లో మనం డిమాండ్ ఎక్కువ సప్లై తక్కువ ఉండి ఒక కునారిల్లిపోయిన పరిస్థితుల్లో విద్యుత్ సంక్షోభంలో తెలంగాణ ప్రయాణం ప్రారంభమైంది విద్యుత్ సంక్షోభం అంటే హైదరాబాద్లో అపార్ట్మెంట్లలో ఇన్వర్టర్లు జనరేటర్లు మాత్రమే కాదు గ్రామాల్లో తెలంగాణలో ఇక్కడ తెలంగాణ నుంచి ఉన్నవారు అందరికీ తెలుసు గ్రామాల్లో వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి తెలుసు ఇరవై ఐదు లక్షల బోర్వెల్స్ ట్యూబ్వెల్స్ ఉంటాయి ఇగో మా రాజశేఖర్ కరీంనగర్ ఆయన గరికే ఇరవై ఐదు లక్షల బోర్వెల్స్ ట్యూబ్వెల్స్ తెలంగాణ రైతులు యాభై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి కరెంట్ రాదు భూమి భూమిలో నీళ్లు ఉండవు మా సిరిసిల్ల ఎనిమిది వందల ఫీట్లు కొడితే నీళ్లు పడవు ఆరు వందల ఫీట్లు కొడితే నీళ్లు పడవు కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మెట్ట ప్రాంతాలు దుర్భిక్ష ప్రాంతాలు అట్లాంటి ప్రాంతాల్లో ముందే నీళ్లు లేవంటే ముందే బోర్బాయిల మీద ఆధారపడి వ్యవసాయం చేస్తుంటే కరెంట్ ఇయ్యక ఇబ్బంది పెట్టిన పరిస్థితి కావాలంటే కరెంటు దొరకదు ఆనాటి పరిస్థితి ఇంతలో పక్కన ఏడు మండలాల్లో తెలంగాణకు సంబంధించిన ఏడు మండలాలు తీసుకొని పక్కకు ఆంధ్రాలో కల్పేసినారు ఆ ఏడు మండలాల్లో లోవర్ సీలేరు అనే ఒక పవర్ జనరేషింగ్ స్టేషన్ కూడా ఉండే ఫోర్ ఫిఫ్టీ మెగావాట్స్
ఇంకో మెగా ఇంకో మెగా మన పవర్ జనరేటింగ్ స్టేషన్ కూడా పోయింది ఇది ఆ రోజు మన పరిస్థితి విత్ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ విత్ఇన్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ కేసీఆర్ గారి దక్షత ఆయన సమర్థత ఆయనకు ప్రజల కష్టాలు తెలుసు రైతుల కష్టాలు తెలుసు కాబట్టి విత్ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ పవర్ సమస్యను పరిష్కరించి ఈరోజు మనం గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రం వారికైనా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు వ్యవసాయానికి ఉచితంగా ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ అని గర్వంగా కాలరెగరేసి చెప్పే పరిస్థితి వచ్చింది కేసీఆర్ గారు